天向上提醒您，本期看点，还能满减吗？你竟敢骗我！你打我呀！这次呢，我们要进军动漫的领域。葫芦娃、啊、当年是一开始想做一个叫《十兄弟》的故事，《十兄弟》。那葫芦娃谁是 C 位啊？到底？推出了我们的《玲珑末日》的这么一个科幻题材吧？哎呦，好厉害啊！你看，哇，好厉害！是不是随便形容一个场景，赵老师您都能够画出这种分镜？莫名阳，我不要听，这是爹教我的道理。愿天神再无不可逆。挺有意思的啊，<笑>好玩。这其实是个机密，今天也是在这边。这是机密，可以看到你们自己出来的实时的这个效果。哦、人呢？走起来，走起，走起来。哦，有人了。我的剑。<笑>我下来，我哭了。啊！哇、啊啊，这个镜头，哇、啊，这个镜头好，出招吧。然后你说，百步飞剑，你我之间。必有一战啊！动手吧！今天动画工作室第一部国漫大片即将登场。宝贝。欢迎大家来到由不水品类倡导者温碧泉独家冠名播出的《天天向上》。是的，不水就用温碧泉。Yes
刚刚开场的是由一汽大众多个部门的员工共同为我们打造的一个。非常精彩的舞蹈，没错，让我们看到了一群自信、活力、进取的年轻人。哇，刚刚一一博的那台车真的是非常、非常、非常的帅气啊！嗨、哎、呀，像刚刚我开的这款车呢，也是自己联名的限量款的。哦，限量版，很不一样啊，有尾翼啊，尾翼，而且是颜色很特殊，是一个绿色、绿色的磨砂的版本。而且我要告诉大家，十一月十六日晚上八点可以关注奥迪官方抖音账号，来奥迪官方直播间抢购全新奥迪 A3 王一博联名限量款，并解锁更多的好玩、好物、好惊喜。对啊，而且最近好像有个词儿跟一博有关系，叫什么？叫做斯曼男。斯曼男，一博，你知道是什么意思吗？我好像知道，就是就是，撕开漫画里出来的。哦哦，就是在形容咱们帅气一博刚刚一下来啊，完全就是那种漫画男主角登场的感觉，对不对？就仿佛是把漫画撕开了以后，撕撕开了以后走出来的。有形容形容前锋。那个、那个、那叫什么？之前那个《灌篮高手》里头那个，胖胖教练啊！不行不行，不行，明明是流川枫。是是是，行，你开心就好啊！行行行啊！其实，随着我们国家的文化软实力的发展，现在越来越多的年轻人，嗯啊，开始关注这个国漫。国漫啊，其实现在国漫才是当下年轻人的最爱。对对对对，你看我小时候那时候基本上都是看国漫。哎，你看那时候大闹天宫，嘿，哎呦，那抓闹海，那抓闹海，哪抓啊？哪抓啊？啊，哪吒闹海，哪吒闹海，还有那个小蝌蚪找妈妈，找妈妈，葫芦娃，葫芦娃，阿凡提，哎，很多很多。到了后来，慢慢看。辣辣大王舒舒克贝塔，对那个黑猫警长，黑猫警长，哇，实在太可爱了。对，到一博后来，你看的都是,是哪吒，哪吒，哎，哪吒也看过，看兄弟啊。就是我发现，其实每个人喜欢的动漫好像都不太一样。对，但是其实呢，动画片它是属于很多代人共同的记忆，见证了我们的青春呐、啊、少年呐、啊嗯，那些熟悉的音乐一响起，那些配音，对，哦，演出开始了，是吧？小蛇龙俱乐部，对，好，那我们接下来看看，我们来一起回忆一下那些可爱的贝斯，看看你们的童年回忆都勾起了几分。哎呀，没有，没有。哎，这个我看过。我们家还有，我们家还有这张画呢。这个齐白石先生，他们画的。谁来了？穆迪，哇，这个太好看了。天书奇谈，哎呦，那个好看。天书奇谈那个小狐狸是不是？那个还有。对。舒克，舒克，舒克，舒克，舒克，舒克。哎、啊，这个没头脑不高兴，雪孩子，雪孩子，这个歌，这个歌好，三个和尚，这个歌好听，一个和尚没水喝，两个和尚，九色鹿，九色鹿，这个看黑猫，哈哈哈，哈哈哈，金猴降妖，金猴降妖，三打白骨精，拉大王，我最喜欢拉大王，宝莲灯，宝莲灯，劈山，劈山救母，劈山救母，哦，葫芦娃，葫芦娃，宝莲灯儿，剪纸，鱼童的故事，猪八戒吃西瓜，吃西瓜。鱼童，鱼童，鱼童，金色的海螺，海螺姑娘，海螺姑娘，猴子捞月，猴子捞月，猴子捞月，哦，葫芦兄弟，葫芦兄弟，哎，爷爷，爷爷，爷爷，干什么？阿凡提，阿凡提，阿凡提，哇，这个太好看了，这个木偶动画，东郭先生，东郭先生，东郭先生，哦，哎呀，孔雀公主，孔雀公主，孔雀公主，阿凡提，阿凡提，他叫阿凡提 ，sorry。大耳朵图图，大耳朵大耳朵图图，哇、哦哦、厉害厉害！哎呀，你看，几乎每一个我们都能够说出他们的名字。没错，哎呦呦，有时候小时候看的时候感觉就是好玩，现在看着有种感动，对吧？就感觉哇，黑猫警长。接下来我们就要有请
这个伟大的电影制片厂——上海美术电影制片厂的副厂长陈波，陈波老师。大家好，我是陈波，很高兴能够代表上海美术电影制片厂来到《天天向上》这个舞台，谢谢大家。这老师帅气的，欢迎欢迎欢迎！老师好，老师好，这一出场的气势，不知道不知道还有还有还有来自 L L E D 厂的呢，哇 ，L E D 灯管厂的，哇，太厉害了！这陈厂长穿的很 fashion， 而且都是那个大闹天空的这个周边，哦，全是悟空啊，孙悟空，这衣服我们能够拥有吗？好帅气啊！可以可以，哇。我的衣服是悟空的，鞋子是葫芦娃的，葫芦娃的鞋子，哇！设计师款就是孔德大的眼睛那个。那这个大张伟喜欢能做厚底的，我们都买啊。你增高鞋垫垫里面不就完了吗？喜欢厚底的啊，来来来，别比较 fashion 一些了啊。说到上海美术电影制片厂，真的是陪伴了一代一代人的少年时光。是，这个算是中国动画领域的开山鼻祖了，制作了很多伴随了几代人的这种经典作。那肯定的，就是为什么上美啊可以在那么相对而言比较闭塞的年代爆发出那么大的一个创造？对，灵感哪儿来的？哇，好厉害！因为上海是中国电影的发源地，那是。然后中国动画电影的发源地也在上海。嗯，因为我们的中国动画的开拓者万氏兄弟，万氏兄弟啊，其实他们在二六年左右就是开始做。动画了，那么再加上当年在东北电影制片厂，我们的特伟老先生，然后还有一位叫池勇直人，那么他们在那边也是做了中国早期的动画探索，比如我们第一部的木偶片叫《皇帝梦》，皇帝梦，木偶片，木偶，然后是我们的上海电影制片厂上面有一个美术片组，就是东影厂那边的美术片组过来的，那个年代啊，包括译制片厂也是上影和东影。上海这一边呢，配出来的电影呢很洋气，一般都是配欧美的。你比如说像童自荣老师那个声音，像那种锦缎一样的华丽，锦缎一样哦。哦，你这个臭小子，你为什么拿着你的剑指着我？难道你是不想要命？呃，那你看看，而且。这个这个他的声音很华丽，但是有一段时间他就去配那个农村题材的电影哦，真的吗？背着自行车，噔，哦，村长，难道您是要出去一趟吗？<笑>就但是在那个大树下旁边还有那个呱呱呱呱，有鸭子叫。但东北那边配音呢，就有一点东北味儿，一般是配苏联的电影。东北要配配佐罗，我的妈呢！<笑>士兵啊，你要干啥呢？<笑>其实当时的剪纸片、木偶片和我们的二维手绘动画是同步进行的。刚刚大家看到这些片子，其实当年大家是在一个院子里的哦，在一个院大院里，在我们的上海的万行渡路六百十八号。哦，万行渡路哦，动画硅谷哦。然后他们老人家们在一起，就吃着饭啊，就聊聊聊聊，哎，这个蛮有意思的，立马就上。最早头脑风暴。当时那那帮人是老人家吗？不是吧？当时很年轻，他们都是一帮，我说都是年轻人。对，但是呢，他们的师傅。都是之前的超级大拿，你看，包括像呃齐白石先生、林仲眠先生、李可染先生，对，这这这是什么级别的人物？当年其实画呃，尤其像那个《玉鹏象征》，因为是拿了柏林的英雄奖啊。然后吴敬清老师其实很很有意思，他拿了《玉鹏象征》，拿了这个英雄奖，但他同时又是葫芦娃之父。哦、oh, ，你看他们的这个美术风格，其实因为葫芦娃那个造型，全世界只有这个动画片才能画出这个样来，它是独一无二的，独一无二。那阵儿那个动画特别重视咱们中国元素，对不对？是是是。连那上面那上色啊，那些沟边都感觉、啊。对对对对对,对。这就是我们那个老厂长他那时候特别强调的，就是要走中国自己的特点。其实这个每一张都可以成为艺术品，为什么怎么能记住？就是因为那些有咱们的那种就审美的根儿在里头，对。刚刚那个 VCR 里面啊，真的是步步都是满满的回忆。是。那么检测你们刚才有没有认认真真的看电视？下面我们准备了几道题，然后我们请陈厂长啊，给大家做解答，好不好,好？第一题，以下动画片分别是用什么形式制作的？葫芦兄弟肯定是剪纸，小蝌蚪找妈妈，找喵喵，水墨，哎，人看我嘞，九色鹿，水墨吧，水墨。阿凡提是木偶，对
拉拉大王应该跟葫芦娃是一路的吧？是兼职，我觉得不不不不不不不不不不不不不不不不不不，我开始不不不不不不不不不不不不不不不不不不不，九色鹿跟拉萨大王应该是二维的，二维的。好，我们接下来请陈厂长给我们来公布一下正确的答案，都答对了，对不对？都对了，都对了。你看，你看，你看，你看，你看，你看。拉萨大王是手绘的二维，哎，二维动画。拉萨大王太酷。九色鹿也是，你看看。九色鹿的导演戴田安老师是当时导演之一，然后他后面就是我们的黑猫警长的创造者。刚才那个阿凡提啊，就是木偶吧，对不对？哎，算是那个定格动画吧。对，其实木偶和剪纸都属于定格动画的一类。哦，还有比如说粘土也是定格。对对对对对对。它这个很细致啊，动一根手指要几张图片才能构成一个手势？对对对对，就是动作分解。当时有个手艺叫掰动作，掰动作就是我们真人表演你就很流畅就这样了。对，但是它得一格一格，一张一张一张一张。比如这个阿凡提，他在做这个表演的时候，他这个不能动，因为你一动一拍你就就就移掉了。哦，对对对，整个片感觉阿凡提都在跳跳炮兵，啪啪啪啪，整个都是都是这样断的。然后当时还。还做了一些这种计算探索，因为你要这个流畅度，所以当时研究材料，用什么样的材料来能够串那个关节？哎，哦、后来是用什么？铁丝铁丝钢丝铜丝都不行，不行，不行你看、啊，不行。那个时候那种没有像现在有很多复合材料嘛，萝卜丝儿。后来用的是那个银，哎呦，老贵了，哇。剪纸片其实也是一样的概念，当时对材料要求特别高。对，然后尤其是我们传那个拉毛剪纸，就刚刚大家看到像，哦、呃，你看看，哇，这是真的手稿吗？真迹，这是真迹呀、啊！哇，都已经你看有那个霉点了，这个几十年了。有有点，快还我爷爷，快还我爷爷！这是一个当年的工作人员的一个复刻品，就它上面手上面没有关节，如果是剪纸的话，它这里。可以动哦，太酷了！这个东西是怎么开始的？为什么是七个葫芦娃而不是六个呢？葫芦娃当年是一开始想做一个叫十兄弟的故事，十个十兄弟，十十个，然后那个十个呢是造型各异的，其实也是因为穷。后来资金不够，有三个请不起，那三个真是那三个没当，你多画几个就完了嘛。所以我们那个胡老师当时想了个办法，哎。那我把它就做一样，只是色儿不一样，后来变成对对，就把颜色换来换。哎，那葫芦娃谁是 C 位啊？到底没有 C 位吧？没有 C 位吗？没有 C 位。他们七娃应该是 C 位。Up Seven 这是这是什么？你看曾一哥，叫葫芦 Seven 多好听。包括那个水墨动画，嗯，小蝌蚪找妈咪啊，嗯，这个是齐白石先生的。原画,原画啊，对，是照他的笔墨去仿出来的，才一个这么短的短片，从研发开始用了一年多。哦，这个想法特别酷，他从一个原来的作品变成了整个动画片，是吧？是。嗯、好了，接下来第二题啊，音乐题，请问是哪部动画片的主题曲？第一首，就出一个音我们就知道。嗯？就出一个音我们就知道。阿凡提，阿凡提，阿凡提吗？阿凡提。来第二，来来来来来来来，下一首，好的，这个歌过了，这是什么歌？这是什么歌啊？我为歌狂。哦，我为歌，哦，对，我为歌狂。那个是零一年的，有点少女漫画那种感觉了。对。我为歌狂是中国首部校园题材的热血动漫，就是校园题材的音乐向的一个动漫的系列片。嗯，第三题，大闹天宫，大闹天宫，小看我们只需要出一一个音，我们就知道。嗯、这个动画片太好看了，现在看都好看啊！是因为大闹天宫是。万老先生，他其实在解放前他想拍的，但是一直没有机会。后来到厂里以后，终于花了四年的时间，画了应该快有两万多张手稿吧，在整个组。然后为了这个东西呢。
去看了南北猴王的那个京剧。哦，呃、对，我记得里头配乐全是空一下，你晃晃晃晃晃晃晃晃，就是那些东西、啊。它的造型和它的音乐其实都取材于我们的戏曲，那包括里面的表演、嗯，你们看打坐那个，就特别是那个戏曲那个范儿。对，就是这个戏班子在演那段的时候那个感觉，对不对？怎么去表现他的这种？喜怒哀乐呢？这个就是梅影厂以前创作的有一个传统，你要画什么，你得了解它。所以其实厂里那时候养了很多动物，就是为了各种观察。所以那时候我们厂的原画师就在他这个画桌上面有个镜子，然后他就会对着镜子去做各种表演，模拟动物。对的，模拟。然后还有一个大的全身的镜子，就是动作动作表演，就像我们上表演课一样。厉害厉害，哎呦喂！还比如说我们那个《山水情》，那个古琴的表演的演示演奏者是龚一老师。哦，上海的非常有名的古琴演奏大家。嗯。然后我们的首席原画师孙总清老师，当时为了那段那里面的古琴的表演，他就学了三个多月的古琴，就把它学会了以后，他才开始画的。你看看以前这帮人，怎么这么有耐心？哇，太好了，真的是。就每回咱们在咱们天天向上来这些老师们，听完他们故事，真的感觉惭愧，惭愧。现代人有钱，以前人有耐心。我跟你说，真的是哦，这真的是让人感动。我们非常非常感谢帅气的陈厂长啊，跟我们分享了这么多。呃，我们不但是看中了你们的动画片，动画片，我们还看中了您的衣服。呃、到时候寄给我们啊，手办都有都有。买买买，必须得，必须得买，得支持。哦、我们除了有这么多经典作品崛起，我们现在这个国漫也在日渐崛起，一部部的优秀作品呢，逐渐呈现在我们的面前啊！哦，这些作品背后有无数位置坚守的国漫打工人，都是打工人。对，我们用掌声有请他们的代表出场。有请。大家好，我是《秦时明月》的品牌运营人毛中原，也负责动作捕捉。啊、呃，大家好，我是动画玲珑的音乐制作人杨炳英。大家好，我是玲珑的主创导演陈威。大家好，我是高校教师，我也是配音演员，我叫吕燕婷。大家好，我是配音导演，也是配音演员，我叫郑希。大家好，我是追光动画角色设计总监崔月梅。大家好，我是玲珑的分镜导演赵斌。我们是国漫打工人。我们天天向上以前啊，开过律师事务所，开过农庄，这次呢，我们要进军动漫的领域。哦，但是呢，做动画就是没有那么容易，最重要的一步呢，就是要画出来。首先，我们来有请来自这个《白蛇缘起》。哎呦，这部动画片我们身边有很多朋友都在看过啊，看过都看过。都是 fancy， 哦，厉害厉害！对对对对对，我们的这个角色的设计总监崔月梅，以及科幻动画剧《玲珑》的分镜导演赵斌，玲珑也特别红啊！大家好，好厉害！白蛇的这个人物设计啊，在广大观众当中就是特别受到好评啊。比如说这个小白这个形象，就当时你们是怎么就找这个创作的这个动机的呢？灵感的呢？我简单给大家介绍一下吧，这个是《白蛇缘起》的一些设计稿。小白就是外表上，我们也就传承了之前经典白素贞形象的一个感受。它有一个特点，就是有我们中式非常标准美女感觉的那种凤眼柳叶眉。对。然后呢，哦、为了突出它蛇腰的这个特征呢，下巴做的稍微尖了一点。哦。但是呢，它的这个脸颊还是少女感，有一点嘟嘟的感觉。好看。你看，包括衣服上的这些花纹啊，怎么绣啊什么的，是的，是的，都有啊。还有这个狐仙，狐仙是的，这是什么意思？他脑袋后边有一个，是，他是一人双面，就是他正面的时候是一个少女的形象，背面是一个狐妖，对，他是宝清坊的一个，等于是房主吧，对对对，商人，人啊、他的一个头有两个面，他说的话，你选择信谁了？哦，所以这是我们埋下的一个比较好玩的一个小梗，双重人格埋下了一个人设，对对对对对。对对对然后这些是我们哪吒重生这个项目的一些设计稿。好的，我往前踏一步，这个我非常之熟悉。然后，因为我看过这个片儿的样片儿啊，对，这里有哪吒，这个叫李云祥，对的，我因为我看过这个，因为我特别喜欢哪吒。哦，对对对。那这个在创作的时候，大概是一种什么样的灵感？就是有这样的形象。我们在
开始计划做这个片子的时候，我们在想，我们也许在精神上可以走其他一个方向，就是精神上传承这个哪吒的精神。但是外表呢，其实大家已经不认得了。他不仅不是一个小孩而且还不来自古代。这个挺好啊，对，都有这种脑洞科幻的感觉。你一听你就觉得哎，很想去看一下这种感觉啊，好玩。嗯，时尚啊，我们特别想问一下，就是做人物设计最难的是什么？还是说这种比较经典的一个角色的改编吧，因为很经典的角色在大对，在大家的心中都有一些非常既定的形象。我们到底走到什么度？到底在哪个层面突破？其实这个方向挺难的。这个作为一个小礼物送给大家。哎呦，还真有礼物！哦，画了我们几个人。哎呦，峰哥，峰哥别看，伤心，伤心，伤心，别看，别看。给大家简单讲一下，呃，为四位主持人设计了一套角色设计。这个难过是谁啊？这个难。<笑>呃，韩哥和这个峰哥是设计在了我们《白蛇缘起》这个世界里、啊，然后这个大老师还有一博设计在了我们《哪吒重生》的这个世界里。一博是那帅气的啊，这个很帅的。对对对,对,对,对,对,对,对,对。我这个是怀里面穿了个西瓜是吗？没有没有没有，那个感觉前方老师就是就是特别有福气的那个感觉，特别有福气的那个感觉。这么一说，我心里也没有多好受，没有多好受啊。<笑>但是这里画的你你最像，哎，可爱，你知道吗？所有的这种角色都是很讨喜的角色，是的是的对你像哪吒里面那个哪吒那个师傅，对。这就是我万神敬仰的太爷真人，虽然有点婴儿病，但也掩不住我逼人的帅气。我们特别想问一下几位老师啊，就是为什么现在国漫呢，就是特别喜欢取材于什么《西游记》呀？哎，包括像哪吒呀、啊、白蛇呀、啊、那几个角色呢？其实我们是觉得说，经典传承和创新并不是违和的，他们俩其实是可以共存的。这些经典的形象呢，在中国已经存在呃成百上千年了。其实每一代的年轻人都对他们有新的诠释，我们也不例外。就是我们也喜欢这些经典角色，我们也想给他们写出新的故事。嗯，就比如说这个哪吒重生嘛，我们就是。把他的精神延续了下来，但是外壳我们做了一个比较现代的一个感觉，所以我们觉得这也是一种经典的传承。是。哎，我们问一下赵老师，赵老师您这个看法是咱们就是一直都是这几个角色？我是最希望看到就是说我们的动漫有更多的色彩，有更多的层次。对。对所以说我们呢也就推出了我们的《玲珑末日》的这么一个科幻科幻题材吧。玲珑说的是一个基本上是一个什么故事？啊，它是一个就是人类。面临着一个末日这么一个状况，然后呢，就是怎么样去寻找一个新的、一个新的出路，一个新的希望。而且，玲珑好像现在在年轻人的圈子里特别火，哦、真的、啊。对，就是风格都是那种很机械的那种风格。未来风，哇，这个 muscle， 哇哈，理想男性的身身材设计，这个应该是前锋吧？我<笑>就知道。<笑>看您的打扮，好像。也是玩机车是吧？就是那种。对对对，好玩就好玩在这儿。炫酷标配现在是啊。以前我们看的那个国漫啊，就比较偏青少年向的。对对对。但是我们感觉这就是年龄观众的年龄期待值会稍微偏高一点点。对，这也是我们所希望能够做到的，尽尽量让动画片就是深入到就是呃怎么说成成年人的世界里边去。那怎么会想到这个选择这这样一个题材？其实是顺其自然了。那首先一点，就刚才我说的，我们市场上缺这个东西，我们为什么不不做一些富有别的色彩的这类的东西呢？那我们就做了。那么自然而然，那些个科幻以及这些东西，又充实着大量的这种科幻的器械啊、器具啊、机车啊，以及各样的武器啊，什么东西的。那么刚好我们做这方面的一些设计的一些个设计师啊，什么东西，他。基本上都是那种非常 man 的这种，刚好也喜欢，这也也是喜欢，生活带到作品里的，没错没错没错。赵老师，我们听说您以前是做加工片啊，加工片是什么意思啊？加工片其实很简单，就是来料加工。在国外就是有这么一个片子，打个比方说是《人猿泰山》，嗯，他们这就是把前期所有的工作全部做完，嗯，就比比如说是造型、美术，包括分镜，以及一系列的表演的关键关键帧。他都给你设计好，然后来到我们这儿呢，只是我们付出我们的双手的技巧的劳动力，去把它
做成成品。好好好，我这么一说吧，还是有点就是摸不着边吧。比如说我抬手这个动作到这个动作，那么这两个动作之间必须要有一个连接，是怎么连接呢？就是由我们做加工片的人员来把它一张一张一张一张加出来。哦，一个动画片大家都知道，不可能只有一个动作，有千千万万个动作。那么一本动画片下来就会生成上万张的动画张数，所以大家听起来估计都快疯掉了。那么我们就在做这件事情。相对来说呢，它的创造空间是很小很小的。啊，对。可能做个一年两年还行，我就中间加中间加中间什么的，还就是冲着这些个剧很有意思，是吧？我做过，比如《街头霸王》啊。人猿泰山、史迪奇、巴斯光年，呃，高达。但是几年下来了以后，真的相当相当枯燥。然后呢？对对对，我自己呢又是自认为属于是创造型那那一类，就在等待着这一天吧。啊，什么时候让我也创造这么一个？动画片有意思的动画片，积累经验嘛，对对对，那也不错啊。以前就是就是做加工，但是现在可以原创，没错没错，这个太棒了。好，我们刚才介绍您是分镜师，他到底是一个什么样的工作呢？简单的解释，他其实就是一个翻译的一个工作，就是他把文字翻译成图像，翻译成具有蒙太奇效果的一系列的镜头。哦，是这么一个工作。哦，这比如说。小说里面写，这时候西边的门开了，嘎一个镜头门打开，进来一位，进来一位妙妙龄少，看你为什么都是妙龄？你不知道？对，我哎，我们一段片子我们看一下，嗯、看一下对对对对对对对,对。哦，没上色呢，这是还是什么？这不是那种拍片是分镜吗？对，就是就是，看地上的这种血迹。是 CS 是吧？这是玲珑中间的有一段，有一段戏。哎，我觉得这样就已经很好看了呀。<笑>是是是，相对，感觉毛毛糙糙的那种啊，未完成的那种感觉啊。对对，就要这就要这糙劲啊。这个都是赵老赵老师自己画的。对对对对对，是我亲手的这样子画出来。那我们是想，我们是不是随便形容一个场景，赵老师您都能够画出这种分镜？哎哎，对，应该没问题。啊。这样，我们几个，来来来来，那您是还是生涯中没有碰见过狠人啊？今天来，<笑>人狠话不多，就是我赵哥，韩哥韩哥，我觉得是带有一丁点的故事性，哎、呃，让我们这个分镜呢连就连成一片，可以可以，没问题，我们全是故事，完全没逻辑。来，王一宝，我先说个场景吧。好，好，就是在一日出的时候，在一个广场上，有一位少年叫 D D B， 他的手心出汗了。这个时候，天空下起了冰雹。<笑>为什么要叫一颗巨大的冰雹？洒在地上，居然碎出了一个小人儿。好难的。小人手里又砸下了一块冰雹，冰雹又变成了一个小人最后一个小人说：“你不要在这里淋冰雹了，坐上我的奥迪 A 三走吧。”这是一个宣传片，对不对？好，赵老师画不过来了，已经。哦，哎，手中有一块冰雹，哇，哎，好厉害啊！你看，真的，手劲出汗、啊，然后下冰雹。哦，低着头，哦，你看他低头的时候，其实是在看手里面的汗。对，然后抬头一看，冰雹就下来了。下一张，马上接着下一张。哇，好厉害！啊，这个好酷啊！哇，哎，又又是个真剧，手稿，而且有出处，有注录。日出的时候，在一个广场上，有一位少年叫 D D B， 他的手心出汗了
。这个时候，天空下起了冰雹，一颗巨大的冰雹砸在地上，居然碎出了一个小人小人手里又砸下了一块冰雹，冰雹又变成了一个小人你累不累啊？我们是套中唱。精彩极了，哇！谢谢老师。哎，好像在玲珑里面也有一辆奥迪车，非常非常的帅。就当时为什么就选了奥迪这款车？呃，因为我们剧中的主角团呢、啊，嗯，每个人的性格啊，什么东西都是属于是那种敢打敢拼、向往自由的一帮年轻人吧。这个和我们的奥迪的那个车的那个企业的精神非常契合的。另外呢，我们这款车的设计非常的未来。设计感非常强，也和我们的玲珑的世界观非常契合。我们其实，在设计这款车的时候呢，就是说是做了很多的测试，爬升也好，跳跃也好，就是测试它的那种避震以及它的那个刹车、提速这类东西的。这款车呢，实际上它是真正存在的一款车。我们后面还会和奥迪就是合作推出一部玲珑的一个番外篇，届时会有神秘的奥迪车型出现，大家可以期待一下。哎，我觉得这个挺好的，就是我们现在的一些国漫可以跟一些品牌进行一些合作、联动啊，互相帮，哎，这个特别好。哎，我们刚才看到了赵老师的绘画功力啊，我们天天向上的实力无论如何也要展示一下啊。最近刚好一博代言了这个奥迪，所以我们请来了负责奥迪个性化定制生产工程师来考验一下你们的审美。哈喽，大家好，我是来自一汽大众佛山基地的生产控制工程师于彦军，负责的是奥迪个性化定制的生产管理工作。彦军啊，带来了一辆就是奥迪 A3 线条图，就是我们让峰哥和一博根据你们自己的喜好和审美来为这款车定制一下外形。哎呀，我们有这个荣幸吗？当然有这个荣幸。哇，定制款呢？对对对，你们想怎么画怎么画。来上色，我就。很喜欢车子是黑色的，可以，就是黑武士风格。哇，黑武士风格，听上去就简单，全涂黑，一点都不复杂。是的。<笑>峰哥，你说我天生就喜欢透明的。嘿嘿我说我天生就喜欢白色的，<笑>不用涂。峰哥，一波都画完车身，你刚画个轱辘。呃，一波，虽然我很爱你，但这台车我有可能，只能跟你说 I'm sorry, I'm sorry。但如果出实车的话，亮。亮亮漆的黑漆，那那那那肯定当然，对，就是还是挺酷的，我觉得。哇，前锋，你这个前锋，你这个，你这台车，嗯，我只能跟你说一个字。燕、嗯、军，来来来，看看你们的车成什么样了啊？没有没有，还是很好的。我比较喜欢一博老师的这个设计，战斗力十足。跟我们这个新 A3 的气质特别匹配，峰哥的这个，我感觉到了生命力，生命力。哇，哎，你怎么话都讲得出来啊？你怎么不说是求求生欲呢？生命力就是他感觉到自个儿的生命力啊？不，我这个是有寓意的，这个是七种颜色，所以是葫芦娃版的奥迪 A3， 自己都觉得说出来笑得很尴尬，对不对？现在很多品牌都有个性化定制啊，就是你们定制跟别人定制有什么不同的地方？简单来说，也就两个点：高度的个性化定制以及承诺六到八周交车。哦，这个是一个非常效率非常高的一个期限。现在这个服务啊，已经在 Q2 和 A6 两款车上已经实现了，明年全系奥迪都将打开。全新奥迪 A3 车型可以说是新生代豪华座驾的标杆，是奥迪献给未来新生代的一辆战斗力十足的先锋座驾。一博，你你描述一下你那个限量款的那个车的特别之处。首先是根据我的喜好去定制的，可能有一些我的就是元素在里面。我喜欢绿色嘛
外面有代表我的一些 logo 啊，里面有一些绿色线条的灯光、签名什么的，整体看起来就特别的战斗，对，人狠话不多的感觉啊。一部动画片没有声音就没有灵魂啦。在动画片的制作过程当中，有两个特别重要的与声音有关的工种。哦，我们接下来这两位先不介绍，让我们来听听他们的声音。耶，江叔叔，嗯，我们到这儿来干嘛呀？当然是来带扎尔好好学习，天天向上了。没问题，我分分钟学会。哎呀，这个这个声音。很熟悉啊，是是是，而且特别的有代入感。大家好，我是配音演员吕燕婷，我为小哪吒配音。别人的看法都是狗屁，你是谁？只有你自己说了才算，这是爹教我的道理。大家好，我是配音演员郑希，为姜子牙配音。没错，这二位都是长沙人哦。哎，对，我们都是长沙，我们回家了。这个、对,对,对,对,对,对,对，回家，对对对对。长沙的，长沙老子，长沙妹子。我是长沙人生的。那你为的干，你为干啥的嘛？呃，为干，但是嗯，标准。啊，标准啊，没得我标准。我干啥的嘛？仙丹可以的。这个为什么当时就找到您二位来配这个姜子牙和？其实我的话，当时是情况比较特殊。哎呦，我第一次去试音的时候，我的车被追尾了。嗯。结果就半路放弃了。你看，你开的肯定不是奥迪。你要是开的奥迪的话，别人追不上你。所以我后来买了一个奥迪。你看看，哈，这个对,对，这一个你。第二次去的时候，我就是开着我的奥迪，然后你追了别人的尾，对不对？因为速度很快。没有没有。对，开着奥迪，非常的顺利。我一进去，冯导就说：“哇，你是开着奥迪来的吧？”你都用了，我就要你。<笑>啊，这开玩笑，他当时是觉得就是我的声音是他想要的那种比较 man 一点，啊，然后同时也有那种比较比较酥，又帅，对对对，又帅又酷，对对对，而且还有一点那种云淡风轻，对对对对对,对,对,对，很多事事都已看透的感觉，对对对对对对对。像找到我的话，那个角色也是明确需要找一个声音丑的女生。嗯，声音丑是什么定义？就刚刚我说非常干净的，他们不要。就像路飞，然后给那给名人配配音、啊，得有这些滋了哇啦的东西。哦，带着盘配。对，本来是想让我拉一个声音库去，然后学生呢都没试上，那我就觉得那那这不行啊，有点挂不上面。啊！我说那不如我试试吧，啊、我来吧。然后导演说：“哎，就是我想要的那个。”你看看，全部是拿自己的学生做的铺垫。<笑>于老师啊，啊，高人呐、啊，你真的是可以啊，你过。你是玩过配音的啊？哎，大师，哎，我以前那个那个配过一回那个小黄人的，其中一个那个心头奶爸啊。但是呢，有有有难点。比如这个人边跑边说，你就要感觉也是得啊啊啊,啊，跟跟着跟着一块一块儿动。老师们也会这样吗？我们当时录哪吒的时候，就是有一个摄像机录着我们的脸，是吧？对，就是表情动作。可丑了，我现在特别害怕他把那个片子给我放出来。那如果当时你脸不那样，你使不出那劲儿来，说不出来，就是啊那种出不来。那我们来一段，来一段，来一段，好吧？特别经典的那段，我我是我是小妖怪。哦，对，当时就是。第一天我去的时候还还穿的特别呃规整，还化着妆。第二天完全打开了，就是就是腿得撇开，然后。我是小妖怪，逍遥又自在，杀人不眨眼，吃人不放盐，就生无可恋了那种感觉。被关了三年了，所以就不能使劲儿，但是又得把话说清楚。哎呀，那。配哭戏的时候，是不是你们也要把情绪给调动起来？嗯，比方说我，我我那个最难的就是导演会要求你必须有真实的情绪，哦、他不允许你用技巧。那当时我那一句就是“爸妈，谢谢你们”。当时我录这段戏的时候，就是因为棚外头所有的人就盯着你，然后我就说：“那能不能把灯关了？”我就一个人在那个棚里大概待了有半个小时。我我说：“可以了。”然后我自己就默默地走到话筒前
配了那一句。那就是个泪点，就是个燃点。对，没错。对对对对,对、嗯，我们的国漫，它一直在与时俱进。因为以前我们一直强调的是一种夸张、傲烈的表现手法，现在要求是，一定要真实。真实。比如说在棚里，片子里面你是躺在地上的 ，OK， 我们就会让一个录音师到棚里去，给你举一个杆，让你躺在地上，对着你，他干嘛你你就干嘛。对对。如果他是在水里的呢？就有一个浴缸，你在里头，不不不，这个不不不，这得让大老师来完成，要要真实，真实到底，好吗？对对对，因为有很多演员啊，他不一定能达到你想要的效果。比如说他在跑步，真跑，你先出去跑两圈，跑了两圈回来了，你累了吗？我还行，还行，再去跑四圈，再跑 ，OK， 体力活。对对对，回来以后怎么样？嗯嗯。行了，赶紧录，赶紧录，行，继续录，赶紧录，赶紧录啊！对对对，就对了啊！你刚才说那个，他用那个四川就是川川普，川普配音是不是更有意思一点？他就本来就是川普，两位能不能试一下？来来来来来来来来来来来，你跟正你做，粤语啊？咁佢揸佢嘅名啊，自己的名自己扛，不连累别人。哎呦，神魔了，没得法子了！这是魔王传世的妖孽，我要用乾坤圈压住他的魔性。第一次对你很恶，是你心里有恨，但是爹，我其他办法。再啊，你今后留总长，我再替你喊话。你系边个？你自己讲得算。永远，我要放弃。爹，娘，谢谢你们。鬼魂神。快心疼工啊！看来我的时间到了。咋呀？可你个良民，莫名要我不要听，是么事情？我自己干的再说。放屁！别人的看法都是狗屁。你是谁？只有你自己说了才算。这是爹教我的道理。如果有人问我，是否能改变命运？我真的不晓得嘞，我只晓得。不认命，就是哪吒的命。这个还挺有意思的啊，<笑>但是我倒是觉得，就是不见得是每一种语言都适合在特定的一个人物。嗯。嗯他不具备那一种力量感的那种。比方说哪吒那一句“若命运不公，就跟他斗到底”，这句话是特别燃的一句话。若命运不公，就和他斗到底。但是如果我们用长沙话配呢？要是命运不公，就跟他斗到底，就跟他斗到底。这样子啊，里面也有一句同样的，就是“愿天下再无不公”嘛。愿天下。再无不公，与天下再无不公，不公。他那个情绪就没有张力，就是憋在里面了，这憋憋住了。这个方言里面，它有一些这个入声词啊，它放在里面，它有可能就就会有一些难度。嗯。一直想知道这个动漫配音和我们一般的这种电视剧配音有什么不一样吗？哎，就比方说像那个古装剧，一般我们听到的古装剧的女主说话就有这种味道在。那她会说话都不用下巴是吧？嗯、呃，对，就脸上基本没什么太大的动作，所有的发声的位置都要控制在我们的口腔前端。哦、那么在这个位置你不能往后挪。你的孩子以后就叫前端。哎呦喂！<笑>哎，多好、啊！怎么那么多名字呢？怎么那么多，那么多名？因为你有那么多孩子，我都不想起了。以后的、哦、还没生呢。那比方说像动漫角色，我们的情绪上会更加高亢。就是热血啊！说话的时候感觉就特别的亢奋。说话的时候感觉特别亢奋。哦，真的是这样。在在在。加加加！刚刚给我们跟两位老师学习了这么多，我们不能纸上谈兵，好不好？哦总得实践一把。今天的玲珑团队还给我们精心制作了一段我们《天天向上》《天天兄弟》为模型的动画短片。我们有请玲珑的主创导演陈威。这次听说咱们《天天兄弟》对动漫这么感兴趣，我们就斗胆做了一个小片子，选取了我们玲珑里面非常经典的一个片段，然后把声音去掉了，然后把音效也去掉了，现在就只有画面。啊，真的。
自主的创作一段台词，或者是里头的音效、啊，就是捕捉我们的面部。那我们是把各位老师的脸，呃，用 CG 的方式进行重建了。CG， 大老师可能想变得更强壮一些，啊、那我们可以换成这种肌肉男的身形、哦。太好了。呃，或者是想上天入地呢，然后也都是可以做这些事情的。我们也是有 CG 了。哎，我现在先来看一下，好不好？哎，韩哥怎么怎么都变成木乃伊了？这什么意思？变成了是我们叫老班的一个角色。我是哪个？你你最胖的嘛？哦，最棒的嘛？最壮的。最壮的，最壮的。好，开始啊。呃，哎，这有什么好？啊！先先先要配这个光机拍电视。咦、嗯，吃面带着我我我打一盘点。嗯，事情都到了这种地步。还有功夫看电视？哎，我这碗面还没吃完呢，我再喝一口汤啊！嗨，就这么贪吃，哎，真当你们没办法。王一博说话了，<笑>怎么想要战斗？好吧，哼、嗯，我，意思，大家都做好准备，走啊走啊，嗯嗯嗯嗯，哎呦，我不想去，哎呦，脱了脱了。哇，何必呢？哇，这是给女孩看的哈。我我我我我打你！哦哦，让你那么壮，让你那么壮，打我你打不着，打不着，打不着，打不着。哇，你欺负老年人，我告你！今晚我挠你！我去！呃，排山倒海。王一博要出花那个。哎。嗯，不打不打不打了，我回家跟我媳妇过日子去是吧？啊，对啊，我从头到底好像秦风好像从头到尾没什么戏啊，没有一句词儿。这一段讲的是《玲珑》里头的一个故事，是我们的马克队长，然后他来到了这个陈明区，找到这个叫老班的这个人，就是想从他的这个口中套取出有关我们后来白月葵的一些信息。不重要，重要是在于我们现在要重新把它变了，别的情节是不是？因为没有我们的这个配音了，大家可以自由发挥，甚至把这种剧情反过来也是可以的。这刚才看大概明白，就是说韩哥是我们的一个领导，但是一博是突然间后边说句话，把我们都惊着了那种感觉。对对对对对对，他要挑战，他来踢馆、哦、啊！这到底是个什么故事吗？就是，不如是这样，就是我们到这个地方是来完成一个什么任务？比如说最开始看电视，呃。这个电视里面有一个很大的胖子嘛，我们就要战胜他。什么战胜他？他在吃面，我也在吃面，就是，嗯，都没东西吃，就看着他吃，然后眼馋了，电视还坏了。就是王一博得跟大张伟打出一个胜负，然后胜负以后的这个胜利的这个人呢，要去挑战刚才电视里的某一个人。哦。或者是怎么样？你们觉得？就是说，咱们现在换另外一个主题嘛，另外一个思维方式。对，我们自己拼出一个剧情。比如我们一块儿在看《向美好出发》直播间，后来要打起来，我我那个老头叫做哲。咱们最终的官邸，这个人叫做哲。哦。说我们要打够了这个哲，要打够哲才能才能真正有哲啊，就打骨折了。哎，也可以，也可以，就大概就是为了打折这事儿。好，来，三、二、一，开始。嘿嘿。这有什么好看？哎呦，哇！哎，就算了，他们还看什么看、哎？我受不了了，太太多折扣了，购物车都满了吗？不行，有个人他能打更大的折，我先喝口汤。谁个能打折？那个人。我的购物车早已经清空了。啊？这么快？哎，那还能满减吗？当然可以。真的吗？好吧。找到那个哲，据说那个大 boss 叫做哲，好，就去找他。赶紧，赶紧，加油，加油啊！我就是哲，你打我呀，你打我呀！嘿，嘿，对对对，啊对，一折，两折，三折，一波三折，王一博可以打三折。你摁住了我，我们现在没辙。哇，我我踢了，我踢啊！你看，好吗？还敢？你打我呀！你打我！你竟敢骗我！你打我几下有几折？算了，不打了，我给你打全折。我现在有点骨折啊！好了，谢谢。真可以啊！超级 nice， 超级 nice。我们脑子里怎么都是直播的？这还有一个好玩的，我们掌声有请。
平时明月的动态捕捉团队。好，幸会幸会，这个动态捕捉是怎么捕捉的？它是动画的一个非常关键的一个环节，就相当于演员的表演。我们说 CG 的动画，它其实是模型，那么要让真的模型能够动起来。一种呢，像前面陈老师提到的，我们叫手 K， 由动画师去操纵，比如说要有一个举手的动作，那么他要第一帧要这样，第二帧这样，第三帧这样，第四帧这样，可能一个动作可能就要花三十多帧，比较费时。动作捕捉是什么呢？我们可以把它理解为由一个真的人可以去操控的模型。我知道，之前看那个史瑞克，好像就是，是不是？史瑞克怪物史瑞克，他们受那个都是也是啊，都是真人在那儿演，就是身上有很多那种点点，看上去会更更、啊、更生动，看上去更生动。星球星球崛起，对，那个凯撒是吧？那个星星的表情。所以其实就是你要想做的越精细，你有可能。前期的捕捉就要越费的越量越大，对对对。其实呢，动作捕捉用的是挺多，但是我们的动作捕捉呢，我们把它叫做二点零，呃，我们内部叫全流程。哦啊，这其实是个机密，今天也是在这边啊，首次跟大家分享，真的吗？机密啊。我们说动画当中，大家都知道最难的一个环节，最耗时的一个环节，我们叫渲染。嗯，传统的模型出来，它其实是一个一个的面，你会看上去它其实是比较的粗糙，哪怕面数再多，它并不能看到最终的效果。那么我们的最新的技术全流程是什么呢？它在动作捕捉的时候，导演就直接能够看到接近最终效果的这样的画面，实时渲染啊，呃，可以理解为实时渲染。哦、那得啊，这样啊，我的电脑得多贵啊！哦，那,那得多多贵的那个。所以现在做一部动漫，成本不低的，很高，对，是不是？冯源，哦，哎，那我们能不能耳闻不如一见嘛？试一下，是吧？今天我们天天向上也搭了一个动捕房，大家一起来试试吧。天天向上提醒您，稍后看点。通过动作捕捉完成一段动画片。苍生荼荼，天下寥寥，你我之间必有一战。剑来，来！强者本来就是孤独的，剑，在下的词还没有说，你就替我说完了。伪装你好大胆呐！啊！百步飞剑，我手啊！我这手怎么？我这手，我上，我扑了，我扑了！哦，你现在已经会，会催眠我。啊！哦，哦小王不战而胜。天天向上官方合作伙伴猿辅导在线教育，上网课就用猿辅导 APP， 下载即可领取新人特惠课。天天向上官方合作伙伴斑马 AI 课，学思维，学英语，二到八岁上斑马。温碧泉，天天向上，待会儿见。温碧泉，天天向上，现在继续。欢迎回来，这里是由温碧泉冠名播出的《天天向上》，补水就用温碧泉。感谢天天向上官方合作伙伴猿辅导在线教育，上网课就用猿辅导 APP 下载即可领取新人特惠课。今天我们天天向上也搭了一个动捕房，大家一起来试试吧。魏老师好。嗯，这里呢就是我们呃这样的一个天天动捕棚，有请四位啊、呃，我们一起通过这样的一个动作捕捉的技术来完成一段现实的动画片啊、呃。真的吗？对，呃，所以我们先要先分工一个分工，我，韩哥，您毫无疑问就是导演。导演，我的梦想要成真了，我一直想拍一部动画片，真的吗？就是以我自己为原型的，哦，对不对？拍过了吧？我一定是一个演员。这个原型是不是？呃，但是峰哥比较福气，比较福气。呃，可能我们的动捕服呢，现在还缺少这样的您的尺寸。但是您有工作，您有非常重要的工作。我其他的工作都不太想做。我的工作是什么？是摄像指导。哦，很厉害，厉害。摄像指导啊。
我们一博和大老师啊，就是我们今天的两位主角。好，好，那我们就听从导演摄像指导的安排，对不对？对，我们就可以全力以赴的去演了。好了，好的，现在去换衣服，各自进入自己的岗位。我们先来做一个整体的流程的一个介绍。好的，那我们先说一下这些点呢，其实就大家看到这些红外的摄像头，呃，它会专门捕捉身上的这些点。点检查好了，那我们有一个叫标定操。它是一个标定的动作，标定是什么呢？就是呃，把这些点和我们可以看到上面模型的这个身上的关节做一个绑定啊。啊，那大家做一些简单的动作，这些动作做好了以后啊，我们在后台就会把它绑定。好嘞，行，您只要动啊，就我们都能够捕捉到。然后两位我就说一下，就是这个是一个核心框，这最精准啊。那么这个外围呢，也是可以捕捉到，较精准。只要不出这个大框就可以，好吧？那我们简单来做一个标定操，手臂举起，然后呃，大幅的摇头，大幅摇头，对，然后再挥一下臂，啊，再抬两下腿就行。好 ，OK。所以你知道，我们也来介讲一下，就也是可以理解为斯坦尼康，啊，就是我们会有一个这样的一个机器，然后你们这边其实可以看到你们自己出来的实时的这个效果。应该是这样啊。哦哦。那我的那个机器呢？哦，对，来设备，来来。哎，我哭哭哭。人呢？走起来，走起来，走起来了。哦，有人了。过年是我呀。叼的是我吗？哦，不对，哇、哦，好棒哦！那、哎、谁是他？呃，哦，这是白发的，对，魁梧的。一博，你再捞一下头发，头、哦、头发还能动。哦哎哎哎哎哎哎我上面也有捕捉的，就捕捉到我的这种角度，拍你的角度。好，峰哥就都靠你了啊！那接下来我们就要开始把这个故事跟大家讲一讲。哦，来，我作为导演啊，导演讲戏。来，我给大家作为导演啊，谢谢。到时候呢，你们这是一个。一个有有动作，我、哦、我还动作戏啊，有动作有动作啊！你演的这个人呢，叫葛念，葛念。王一博演的是魏庄。我们剧中呢有诸子百家，那么这两位呢、哦、是我们设定鬼谷纵横派的至高一家。大老师演的叫葛念，他是纵派的代表，天下剑术最高超的人。一博演的叫魏庄，呃，他呢是横剑的代表，也是天下武功最高的剑客。所以，我们今天给大家还原的一个场景呢，就是他们两人会有一个这样的对决。对决还有台词，对不对？有台词，对，有台词。这样啊，葛念首先是苍生荼毒，天下。了了，宋玉恒只有一人能代表鬼谷，剑来，那个剑一伸手，一把剑唰就飞过来了，插在你的身上了，插在你的身上了，插在你的身上了啊！哇，这么舒服吗？这个戏就结束了啊！啊，上字幕，上来就死啊！本剧终啊，对，完啊！好，来吧。好，正在转身。我们这一段就开始拍了啊！我们俩是要这么站，还是要这么，还是要是要是要这么对吗？先是面对着啊，来第二吧，对吧？还是这样。苍生荼荼，当当当当当当当当当当。你不要动，你不要出这一格，你不要出这一格啊！出这一格。对，大老师，这是您的剑，您捏这里。我没有剑，你看
是传输的速率的问题，待会儿就可以有了。你是这样，你这个时候拿着，你说话的时候，拿着好不好？然后你就怼上去，哇！就我一说话，怼到他这里头啊，对，就怼我这左屁股，对。来，准备，第一场，三、二、一，开始。苍生途途，天下寥寥。转一波。诸子百家，唯我纵横。张伟哥，好久不见，小王，别来无恙。宋宇恒，宋宇恒，只有一个人才能代表鬼谷，你我之间必有一战。啊，动手吧！一博说：“剑来，剑来，好，剑飞过去，很好，非常好，过，过，过，好，好，过啊，一条一条过，我们都叫一条过啊。这个剑看不到，哎呦，有了，有了，剑来了，剑来了，那是这样，来，稍微这样的，来过来，啊，这样说话啊，过啊。”两个人把剑对在一起，三二一，走！强者一定要通过战胜别人来证明吗？如果不能让对手仰视你，强者又有什么意义？啊、强者本来就是孤独的。剑，在下的词儿还没有说，你就替我说完了。伪装，你好大胆呐、啊！好，剑拼开，啪啪啪！好，过，又过了。非常好，非常好，特别是后面那一下，啪一碰开那个感觉哦。好，接下来第三场，演员现在已经进入状态了，不需要导演过多的指导。哦，行啊，就是属于那种按着情绪来，按着情绪来，词也在那里，好不好？自由发挥，然后峰哥啊，镜头运动起来，好不好？好、啊啊，上下翻飞，跳起来拍，滚着拍，好不好？好、啊，看你的了啊。好，来了，开始打了是吧？开始打了是不是？不是等会儿我先我我先把我的剑弄出来，我的剑，我没有剑。我剑拿了个刀吧，按着情绪来，自由发挥。我剑拿了个刀吧，我手啊，我的手他妈，我的手，我下了，我滋，我滋，啊啊啊！你啊你在干嘛？你现在已经会，会催眠我，催眠我，起什么？我的手已经不听控制了，他在打我自己，打我自己啊！他在打我自己，打我自己啊！我。哇，剑还对着你腾空的，剑在空中，我自己撞上去，哇，丢啊，丢啊，呃、哦，小王不战而胜，你的空，小王不战而胜，王变小王赢了，小王不战而胜。哦，你们那个我补个镜头，补个镜头，就是你们拼剑的时候，来一个斯坦尼康绕圈，对，好，发挥了，发挥发挥啊，来来来，你们你们先拼拼个剑，嗯，好，来三二一，走。好，好，太好了。然后用力，然后用力，然后用力。哇哇！快快快！两个人的脸，两个人头，两个人，两个人头这样。哦，这样，哎，特写，对，看着我，仇恨的眼神。好，我走，我走。好，我走，我走。你走，你走，你走。我走，我走。你走，你走，你走。我操！我你走，你走。地上有个大泥鳅，你应该是从从这边走。小王看地上有个大泥鳅，从这边走啊！来，我们来个运动镜头，三、二、一，运动镜头。哎，哎，好。哇，这个镜头好，反过来了。最后一条是非常非常关键的了，啊，出招吧。啊，我看。然后你说。百步飞剑，百步飞剑的时候你要推上去啊，然后伪装来个横贯八方，横大幅度这么劈下来，前方要上去啊，上去啊，通哥跟着我们绕，跟着我们绕绕绕绕绕，喂，打起来了，三二一，喂喂，很好，嘿，好，很好，啊，百步飞剑，嘿，好。带背过肩过肩，小王打打，对打，很好，这边带背这边带背带背带背带背，好，喂
生屠夫，天下寥寥，诸子百家，唯我纵横。天天向上提醒您，稍后看点。其实一部这个动漫里面，除了呃配音，音乐也是必不可少的。那、嗯、我做这个音乐，它是没有配音的，大家可以进行发挥。有点烫，有点烫，我吐血。让你们俩不穿衣服，用我欲罢之力给你们敷暖。啊、我的剑，我会去找人。哎呦，好吓人啊！天天向上官方合作伙伴猿辅导在线教育，上网课就用猿辅导 APP， 下载即可领取新人特惠课。天天向上官方合作伙伴斑马 AI 课，学思维，学英语，二到八岁上斑马。温碧泉，天天向上，待会儿见。温碧泉，天天向上，现在继续。欢迎回来，这里是由温碧泉冠名播出的《天天向上》，补水就用温碧泉。感谢天天向上官方合作伙伴斑马 AI 课，学思维，学英语，二到八岁上斑马。苍生屠夫，天下寥寥，诸子百家，唯我纵横。张伟哥，好久不见，小王。别来无恙，纵与横，只有一个人才能代表鬼谷，你我之间必有一战啊！动手吧！强者一定要通过战胜别人来证明吗？如果不能让对手仰视你，强者又有什么意义？啊！伪装你好大胆呐、啊！让天下人仰视这样的孤独强者又有何意义？强者本就是孤独的，剑最要远离的就是情感。赵伟哥，出招吧！啊，百步飞剑，嘿，是，小王，你果然变强了。我们天天兄弟呢，今天真的非常不容易，但是竟然做出了一部动画出来，厉害。其实一部这个动漫里面，音乐也是必不可少的。哎，我们接下来有请我们这个动漫的音乐制作人杨炳英老师好，来有请有请有请。我们知道这个炳哥啊，在除了做很多动漫的这个配乐以外呢，还有很多影视剧，比如说这个《让子弹飞》啊，电影。哦，哇，啊，建党建党伟业，电视剧《延禧攻略》。哦。安家。哎，那对于您来说，做影视剧配乐跟踪动漫有什么区别？很多观众可能觉得做一般的那种影视剧跟动漫没有什么区别，但其实对于我们创作者来说，其实区别还挺大的。嗯，一般来说做影视剧的时候，音乐的作用其实是一个画面的补充和延伸。我举个例子，就好比说这个。啊，韩韩哥站这边，大老师站这边，哎，嗯，可能大家正在主持呢，突然一下没有声音了，哎，然后两个人对视起来，然后这种时候，大老师配这种音，你们两个肯定是仇家，哎，那配别的音呢？巴拉巴巴巴拉巴巴，哦耶，对，你们肯定有一些不可告人的秘密，哦，不可告人的秘密。就是说，在这个时候，他音乐是辅助于这个剧情存在的，让观众更加带入情绪嘛。对对对，没错。你就像我们刚才说的那个玲珑的，你们也看到是一个特别科幻的一个场景。对。然后你做那个概念片的时候，我用了很多的，像是呼麦啊，哦，以及一些那种对云南的那种民歌进去，就女生那种。喊那种民歌哦，因为我在想的是，咱们在末世的时候根本不知道什么文明会留存下来，有可能到最后可能就是最有劲儿的东西留下来了。那您觉得做这个动漫配乐最难的一部分大概是什么啊、呃？让导演满意？呃，这、就是很难的一件事，对不对？呃、对对对，特别是跟动画导演沟通是一件非常有意思的事情，啊、也是一件非常难的事情啊，因为它不像做影视的时候，我们大概看的都是成片了。
，我们照着画面去配。很多时候我们动画看到就是赵老师刚才画那个图，对，我们看到赵老师那个草图的时候，我们需要有非常多的想象，就究竟这个什么那个什么。如果想象不出来，导演就要跟我们说。哎，那那个动画片导演会不会跟您说的特别飞啊？因为他本身的思维就特别的有脑洞。啊、呃，对对对、嗯，导演跟我描述了很多他对于这个动画的需求，就是要天马行空啊，然后他有很多的内在的想法，就要通过音乐来表达出来。嗯，然后最后告诉我。呃，我想要的音乐，这个世界上目前还没有，还没有。呃，我我我要我要我要你给我做一个世界上没有的声音，我没有听过你这样的声音。<笑>对我没有办法跟你描述准确，但你一定要做出来，我没听过。所以你看，现在动漫对音乐的这个这个要求是越来越高了啊！对对对，可以跟我们展示一些别的呃这个配乐的片段吗？啊，我可能要过去，就是辅助弄一下。您忙，您忙，您忙好，好嘞，好嘞，嗯，好，好。哎呀，你这好头！胆子可不小，竟敢在天上叩头叩酒，还不速速随我前去领罪！胆敢出此狂言！你搞这些有毛用？我身上都是毛，对都给你用。啊！我的剑，我我回去找人。刚才这个版本就是它原来的版本，是一个非常经典的，就是中国戏曲跟一个动画的结合。对，然后我们现在我们稍微把它改编一下。好的，我们听听。哎，你这好头，胆子可不小，竟敢在天上叩头叩酒，是俺老孙所作，你敢怎么样？然后，因为我做的这个音乐，它是没有那个配音的，大家可以进行发挥一下。好，我们来配。好，我们来看第二段，看第二段。哎，这个有意思哦。哎，这个好。那怎么才能有灵性呢？海尔兄弟，看来只有牺牲我自己了。牺牲自己？哦，海尔兄弟穿裤衩被冻上了哈。<笑>穿衣服，用我浴霸之力给你们敷暖。啊，我都吐血了！啊，别别别，大浴大浴霸了啊！我我我我我这个很电音啊！我天啊你啊你！哇！好，你们终于有了自己的生命。哦，这一段呢，等于说我们进行了一次魔改，它的意思可能会发生一些细微的变化。这一段有有一点点武侠风格，武侠风格，还需要我们配音吗？当然当然。当然呃，可以吧？他已经开始饿了，<笑>上回还就是他已经希望各位老师帮我配个音。看来只有牺牲我自己了。牺牲自己？让开！让我用我多年的九阳神功，啊、启动我体内的破壁机。啊！烫、啊！哥哥。有点烫，有点烫，有点烫，有点烫。点烫别着急，有点烫。小懒人儿，啊，吐血、嗯！哇，没有关系。哇，这干嘛呀？哦，哎呀！哦，搞大了，搞大了，搞大了！哦，哎呀！啊，啊，嗯，我们都穿着短裤呢。什么？我们俩的裤衩是防火的。那么热都没有被烧坏哇！什么
乱七八糟，<笑>人家好好的配乐配的那么的好，谢谢老，谢谢老师，谢谢谢谢李老师，真的配的好、啊。在这里，我们也是由衷的感谢今天呃在节目上面给我们带来各种精彩体验的动漫业的这些大咖啊，也让我们感受到了一部动画片真正要做出来是要耗费很多很多的心力，但是这样的心力是耗费的值得的。我们中国动漫行业的崛起呢，其实是我们大时代发展的一个缩影。相信呢，会在文化自信这样的一个底色的映衬之下，我们。科技也在不断的进步，创意也在不断的凸显。是，所以我们就借用奥迪的那句话，叫做“实力刷新定义，即探索、解锁、未知，创造更新的时代”。让我们一起为国漫加油，未来有你，放手一搏。天天向上官方合作伙伴猿辅导在线教育，上网课就用猿辅导 APP， 下载即可领取新人特惠课。天天向上官方合作伙伴，斑马 AI 课学思维、学英语，二到八岁上斑马。温碧泉，天天向上，待会儿见。温碧泉，天天向上，现在继续。欢迎回来，这里是由温碧泉冠名播出的《天天向上》，补水就用温碧泉。全新奥迪 A3 Sportback， 王一博联名限量款，未来有我，放手一搏。天天向上提醒您，下期看点。今天呢，我们有三位冻龄的姐姐。哇哦，哇哦，腹肌，小墩，帮大家管理自己的身体健康。他们亲一下嘴，专业教练级的，我觉得是。要练核心，兄弟团及姐妹团进行 battle。哇，韩哥好厉害，一波让让你的卡路里上去。哇，这也太强了吧！我们这不能输的太惨呐、啊。哇，嗨。快一零，我腰闪了。哦，我一抽球我就别住了。谁让你抽球嘛？他们你在干嘛？在抽烟。你的痛苦都长在了王一博的笑点上。哇！哇！一博玩的好啊，一博。天天向上，下期精彩不停。是的，在这里要感谢独家冠名商补水品类倡导者温碧泉，用温碧泉明星一号水秒补水，顺润透，补水就用温碧泉。官方合作伙伴猿辅导在线教育，上网课就用猿辅导 APP， 下载即可领取新人特惠课，以及官方合作伙伴斑马 AI 课，嗯、学思维，学英语。二到八岁上班马，对本节目的大力支持。是十一月二十号，全新奥迪 A 三级将在广州车展亮相，并全国开启预购。我们下期再见，拜拜。棒棒棒棒棒棒！